الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ ولی الصالحین و اشہد ان سیدنا محمد عبده و رسوله سید الانبیاء و خاتم المرسلین اللہم صلی و سلم على سیدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فأوسيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العلي العظيم وزانغو وإسلام تكيوى يو تمسكيليا كتك خطبة يا نمبا سبا katika mfululizo wa mada ya fannu tadbiri fil maisha fani ya kupanga maisha kwa mtazamo wa Kiislamu tulikuwa twazungumzia misingi muhimu ambayo natarajia leo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitamaliza sehemu hii ambayo yataka tuwe nayo kabla ya kuingia kwenye tafasili niliwaambia kabla ya kuingia kwenye details za jinsi ya kupanga maisha tulizungumzia misingi kadhaa msingi wa kwanza tulinena ni annadhmu wal inzibat kujipanga na kutekeleza mipango msingi wa pili tukanena ni al amalu wal juhudul hafif ni uchapa kazi msingi wa tatu tukazungumzia ni istithmar uwekezaji ama uzalishaji msingi wa nne tulizungumzia ni arraqaba wa saitara ndio tuliposimama juma liliyopita leo nataka kuzungumzia misingi miwili ya mwisho tumalize upande huu sio tuimalize mada msingi wa tano watuambia wanazuoni ni almashura ni kutaka mshawara kuna zitu ziwili napenda tuzitafautishe kabla ya kuingia hapa au kuna misamiati miwili ambayo mara nyingi watu huitanganya kuna kushauriana na inaitwa shura katika lugha ya Kiarabu kuna na almashura au alistishara kutaka ushauri ni zombo ziwili zatumika katika maeneo tofauti mathalan tunapozungumza shura ambao sio mada yetu kushauriana twamaanisha wakati kunapokuwa na jopo kama mathalan leo kuendesha taasisi kuendesha serikali kuendesha jumuiya fulani ambayo inaendeshwa na jopo la watu wakati kunapokuwa na kadhia fulani yataka kukabiliwa yataka maamuzi huketi watu wale sawa wawe ni namba dogo ni watatu ni watano ni saba ni kumi, mpaka mamia tutakuta kama bunge leo lakini wanaita ni majlisu shura ni baraza la kushauriana waweza kuwa hata ni watu mia tatu, waweza kuwa hata ni watu alfu na huwa kuna alia tool fulani yatumika katika kugonganisha maoni ya watu mpaka mwisho kukasikiliwa katika uamuzi mmoja ima uamuzi mmoja ule ukawa ni kwa ijma watu wote mathalan ama ukawa ni kwa majority mathalan kama namna inavyofuatwa hii tunaita shura sio naikusudia hapa 
Nacho kikusudia hapa niko katika maisha ya mtu, maisha ya nyumbani kwake. Hatuko kwenye maisha ya taasisi wala maisha ya ya serikali wala jumuiya. Wewe unataka kupanga maisha yako istashiril akharin. Taka mshawara kwa wengine. Masala ya mashura ni tofauti na shura. Ni mtu mmoja aenda kutukua mshawara kwa mtu mwingine ama kwa watu wengine kisha yeye mwenyewe ataangalia ataufuata ushauri ule ama haufuati yule anayekupa ushauri hahusiki napenda hapa na yale unayomshauri kinyume cha shura wale wanaoshauriana wote wahusika katika kutukua nini maamuzi katika mashura yule anayekushauri hahusiki jambo ni lako uamuzi ni wako yeye ni kukupa wewe tu muongozo kwa sababu ima akushinda elimu au akushinda kwa hikma na busara ama akushinda kwa uzoefu na umri na sababu nyingi zinazomfanya mtu enda shauri mwingine kabla sijaingia hapo nataka tupitie nusus za kidini zinazowasistiza waislamu suala la mashura la kutaka ushauri Aya ya Qur'an tunayoisoma inaomweleza bwana mtumi Muhammad katika sifa zake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika ikaendelea fa'fu anhum paka mwisho ikamwambia washawirhum fil amr washawiri wao pale kulikuwa ni mashura si shura senda sana yele wake pale ilikuwa ni nini ni mashura ni istishara si shura si kushauriana ni kutaka nini kitu cha kwanza vizuri sana pili katika hii aya bila ya shaka neno alamr ni neno pana yaingia kila yambo lakini tunapoisoma sera ya bwana mtumi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alikuwa hashauri katika mambo ambayo hayana alaka na waislamu mambo ya wahi kuna siku mathala nutawankua watu wa shauri jamani ni hii swala ya subuhi maonaji sasa shauri wenu mwani shauri vipi tuye kira kambili ama tuye kira katatu hapa hakuna maoni وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امر haini kwa muislamu mwanamume mu'min wala kwa mu'min mwanamke pindi mwenyezi Mungu anapotukua uamuzi anapohukumu na mtumi wake wawe na khiyari yoyote kusile yani hawa na uamuzi wao katika mambo yale sasa wanazuoni watuambia alikuwa akishauri katika tatbiqul ahkam sio katika taasisul ahkam alikiwa shauri katika kutekeleza hukumu ishakuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu itatekelezwa vipi tunataka tuitekeleze vipi na hususan katika mambo ya zita mambo ya siasa mambo ya kijamii lakini kitu kingine muhimu katika aya ambacho ndio nakitaka mimi leo tukiunganishe na mada yetu baada ya kushauri ni nani atatakuwa uamuzi aya yatupa muongozo japokuwa yazungumza na mtumi sallallahu alaihi wasallam lakini yatupa na sisi muongozo tuambia washawirhu washawirhum fil am fa idha azamta ukisha kutukua maazimio ushasikiza maoni ya watu mbalimbali wewe ndio utaamua unaohusika wakati ukiamua tukua uamuzi wako uendelee nao na hapa ndipo watu wengi katika ilmu za idara wanasomeshwa hakuna mahala pagumu katika kama mahala wanaposema ittikhadhul qarar chapewa wewe au juhul umur ukifanya hili litakuwa hivi ukifanya hili litakuwa hivi ukifanya hili kuna option tatu mbele yako ama nne ama tano sasa umefika uamuzi au umefika marhala uamue ni ipi pagumu hapa 
Utakuta baadhi ya watu hubaki katika hiyo hiyo cycle. Aka hupita kishauri tu. Hupita kifanya nini? Akishauri paka wewe mwenye kumshauri utachoka. Kwa sababu yataka ushujaa kiasi kikubwa, yataka irada, maamuzi kiasi kikubwa na kuna hatua za someshwa sipo mahala pake hapa. Leo ukisoma katika ilmu za idara namna ya kutukua maamuzi kuna hatua kadha wanakusomesha na wanakufundisha namna utafanya katika mambo yale. Faida azamta. Kisha aya yatufundisha tena kitu kingine. Na ya asisi haya tayarudia kwa muhimu. Pamoja na kwamba umeshauri pamoja na kwamba umetukua ma, maamuzi kuna kiungo cha tatu usikiwate washawiruhum fil amr i'zim tukua maamuzi na tawakkala ala allah kwa sababu hisabu za kibinadamu zote hazikupi 100% haimaanishi ukishauri hutokosa Haimanishi ukipika na kukua na kufikiri hutofanya nini? Hutokosa. Waweza ukakosea. Na mara nyingine yakawa wahitaji nguvu na msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuafikia katika kutukua maamuzi yale. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia faida azamta fatawakkal ala Allah. Mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam ndugu zangu katika kuendesha maisha yetu nimetaja nyuma kuna masala ya uwekezaji kuna masala ya kuwa na mipango katika familia hususwa kwa wale watu ambao ni wapya mtu ameanza kuoa ameingia katika ndoa ni ulimwengu mpya mtu amepata familia zijana ni ulimwengu mpya kwake Ahitaji kushauri sio kujiamulia peke yake na makosa mengi mara nyingine tunayoyafanya katika maisha yetu twarudia makosa yaliyofanywa na wengine kwa sababu hatusomi kwa wengine hatujifundishi kwa wengine hatuwaulizi wale waliotutangulia kufanya kama yale walianguka wapi sisi twaona tu ni kufeli na sababu zaweza kuwa ziko wazi kwa, kwa watu na mara nyingine zaweza kuwa haziko wazi. Tumsikize Amirul Mu'minina Ali ibn Abi Talib alayhi salam atwambia man shawara ar-rijala sharakaha fi uquliha. Ana washauri watu kuwa ameshirikiana nao katika akili zao. Yaani badala ya kufikiri kwa akili moja waweza ukafikiri kwa akili tatu waweza ukafikiri kwa akili tano ni we mwenyewe vile utakapoweza kupanua mambo yale katika hadithi nyingine inatuambia man istaqbala yeye amir almu'minin man istaqbala wujuh alara'i arafa mawadhi alkhata yoyote atakaye kutukua maoni tafauti kusikiliza maoni tafauti ya kusaidia wewe kujua sehemu za makosa ni zipi yani kila ukipata maoni mengi tafauti yachangia kukuonesha kasoro ziko wapi na vipi utazikimbia hadithi nyingine yake yeye atwambia alaqilu mtu mwenye akili manitahama ra'yahu ni yule ambaye aituhumu ra'yi yake hajiamini tu peke yake maoni yake walam yathiq bima sawalatuhu lahu nafsu na hatosheki na alivopambiwa na nafsi yake wajua mara nyingine ni ngumu sana kuepua mwanadamu baina ya maoni yake ya akili na hawa yake. Hizi hawa zimetutawali ndani ya nafsi zetu. Sio tu hizi hawa za tufanya tuwadhuru watu wengine, mara nyingine hawa za tupekea kujidhuru sisi wenyewe. Wewe waweza kuona wakiona kitu vile unavyokiona ni sawa. Na wadai kwamba akili yako yaona hivyo lakini kumbe kuna hawa ndani imeisita ndani ya akili ya kuonesha kwamba haya mambo ndio sawa. Unapogonganisha maoni yako na ya wengine yatakusaidia kugundua maamuzi yako yalikuwa ni maamuzi ya kiakili ama yalikuwa ni maamuzi ya kihawa. 
hapa ndipo anapopendelea imama ali alipotuambia walam yathiq bima sawalatuhu lahu nafsu asiamini alivyopambiwa na nafsi yake ni nafsi yaweza kukupambia vile vile hadithi kadha wa kadha zimeshambulia sana tabia ya istibdad tabia istibdadi ni tabia gani ni kinyume na istishara mtu anayetukua maamuzi peke yake hataki maoni ya watu hataki kushauri watu anavoona yeye ndivyo sawa anavotaka yeye ndivyo lazima ifanyike haya ni maradhi tuishi nayo pia katika jamii zetu na ndio katika hadithi yatuambia al istibdadu bi ra'ika yaziluka wa yuhawiruka fil mahawi kupenda kushikilia maoni yako tu ndio sawa yatakuteleza na sio tu yatakuteleza yatakutumbukiza kwenye mashimo yatakuangusha kwenye mashimo katika hadithi nyingine amepokewa bwana mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yatuambia la saadata bi istighna'i ra'in hakuna furaha hakuna raha hakuna mafanikio wakati ikiwa utaikwasia na rai za watu na mshawara wa watu na maoni ya watu ndugu zangu hizi ni hadithi chache sitaendelea zaidi ya hapa kuhusu msingi huu nataka nije kuusherehe istishara kweli ukiwa mume katika nyumba hususan mimi nazungumza na wanaume kuliko wanawake kwa sababu wanaume kulingana na mwongozo wa Kiislamu ni kwamba arrijalu qawwamuna ala nisa mara nyingi watu waona kumshauri mkewe ushauri wanawake kwa jumla pengine una banati ndani ya nyumba ni kitu cha udhaifu na mara nyingine sitaki kuingia kwenye himada kuna baadhi ya hadithi ambazo zataka zisomwe uzuri zinazotumika katika kukataza ushauri mwanamke na je hadithi zile za tukataza kushauri katika mambo gani lakini ukisoma maisha ya watu wakubwa maisha ya ulama maisha ya watu wema walivyoishi na wake zao walivyokuwa wakishauriana ni kitu muhimu katika kwa sababu kukikosekana mazungumzo ya kiakili mazungumzo ya kimaoni nimewaambia juma lilopita mila ndani ya majumba ndio za tuumiza sana hususa katika upande wa kiuchumi na wa kimaisha na pana haja na wanawake wana dauri kubwa katika mambo haya ya kusababisha mila zisokuwa na mpango kututoza matozo yasoeleweka ndani ya majumba lakini kukiwa hakuna dialogue hakuna hiwar ndani ya majumba hakuna istishara ndani ya majumba hatuwezi kurekebisha mambo haya haiwezekani kutumia nguvu peke yake haiwezekani kutumia mabavu peke yake hicho ni kitu cha kwanza kitu cha pili nde ya nyumba vengi katika sisi twafanya mambo bila ya kuangalia bila ya kushauri leo utakuta mathala watoto wetu wamefanya mtihani wamemaliza wa KCPE na wengine waendelea wa, wa kidato cha nne kuna kitu katika masomo ya sekandi chaitwa karia skuli zafanya mara nyingi za sekandi mara nyingine hizi organization za wafanyia jamii yao kusanya mathala wanafunzi wa form 3 wa form 4 watanganywa kwa yetu watu wa taalamu mbalimbali mawakili madaktari maengineer na katika kila sekta za kilimo kinachotakikana ni nini pale message ambayo nataka kufaidika nayo ni namna ya kumuongoza yule mwanafunzi ambaye atarajiwa baada ya mwaka au baada ya miaka miwili atakwenda chuo kikuu tofauti na sekondi tofauti na huko alipotoka ni mahala ambapo ni sampuli ya ulimwengu mpana 
tenye miondoko tofauti ikhtisasat tofauti leo leo ukitaka kusomea karibu alfu au zaidi na mpaka leo katika sekta moja kumekuwa na ikhtisasat zaidi ya 50 mtaalamu ndo ataka kuwa mwalimu bado mwalimu hayatosha mwalimu gani wa masomo gani mtu ataka kuwa daktari bado haijatosha kuwa daktari daktari gani wa upande gani unakuta pia si, katika kila ikhtisas wasema kuna furuu sasa hawa kwa kuwa ulimwengu ule ni mgeni kwao wataka mtu wa kuwapa picha ya kule kukoje na kama kuta siku moja mimi nimeketi na na haya huyapata sana kwa wanafundi kwetu siku moja nimeketi na mwanafundi amemaliza form 4 namuuliza wewe unataka kufanya nini anaambia mimi nataka kufanya medicine hala result zako kitu wa result zake mini grade yake nzuri masomo yake moyo moyo ukiliangalia mazuri lakini hakufanya biology katika kutagua masomo katika kuna masomo ya kutagua ukifika form 3 watagua sasa namwambia ikiwa wewe hukufanya biology utakwendaje kusomea medicine ni kama mtu akwambie mimi nataka kusomea ualimu mathala wa sharia islamia kwetu nataka takhasus ya sharia islamia hukufanya ayari hii hukufanya arabiki mathala sasa hiyo sharia utaianza wapi taban mimi simfumlaumu hii yaonesha ni kwamba twatembea ile ufuku ruia upeo wa maono yetu tunavoona mbele ni mdogo na hakupata wenye kumfahamisha kwa sababu mambo yale hawezi kurudi tena nyuma alikuwa ni uamuzi au tukue kutoka form form 3 ajijua yeye aekelea wapi na ataka nini kwa nini nazungumza haya mimi kuzungumza mambo ya education leo nataka kuzungumza ni wengi katika sisi katika maisha yetu haya ya kawaida tuko hivi tunahitaji karia na twaenda kujiingiza katika mambo ambayo hatuna ima uwezo wa kiakili ama zipaji za upande ule na tukaenda tukaingia kwenye mambo tukafeli kama vile wanafunzi wanavohitaji wataalamu kuja kuwa shauri niko kwenye istishara hapa mashura kuwa shauri wakitaka kutembea hivi watatuku, watabeba nini na wakitaka kwenda huko watabeba nini na sisi twahitaji mashura wataka kuanzisha biashara tuko katika istithmar wataka uwekezaji nenda kwa wa kushindao mambo hayo wakufahamishe nenda kwa watu wa kueleze soko ikoje soko wewe unaweza kufikiria tu hapa mathalan hakuna duka la kuuza kitu fulani mathalan hakuna duka la kuuza makompyuta mathalan ya sasa na mimi nataka kuanza biashara. Kwa hivyo kitu muhimu ni mfungue duka. Soko ya kubali. Demand zipo. Uwezo wako wa kukodi ule mlango kulimeneji duka lile ulifungue barabarani. Uwezo kulitukua duka la kompyuta na kalitezi totoroni kwenye mlango wa 1300 na 1500. Utahitaji mahala ambapo wewe ala akali kwa mwezi walipa shilingi 2020 30. Mahala pakubwa. Rasilmali yake kama mtu mfano wa, wa, wa ile karia. Mtu amekuya ampata amekusanya kusanya zipeni mkwambia ustadhi mimi bwana nimepata akiba sasa nataka kufungua duka la la kuzanya makompyuta na simu. Aki ba yako ni ngapi? Amin na shilingi 1030. Sasa shilingi 1030 utaanza wapi? Ono ono mlango ono mlango kukodi na deposit yake ya miezi miwili wewe wataka laki. Ule mwezi mmoja. Jetia marasa, ujaweka zitu. Sasa huyu ni kutoeleweka. Napiga mifano rahisi ambayo wewe mwenyewe kuona haya ni mambo hayavi lakini mingi katika maisha yetu kwa hivyo. Mashura. Rasilmali yako ni ngapi? 
uwezo wako ni kiasi gani mahala unapofungua pakoje soko ikoje kanunu la ardhi wa talab uzaji na matakwa ukoje hizi ni zitu za someshwa na hizi ni zitu za patikana ndugu zangu hapa ndipo unaposimama kwenye masala ya muhimu wa kutukua mashura msingi wa sita sitoendelea zaidi ya hapo nataka nimalize hii sehemu yao nifunge al aulawiya au mabda ul aulawiya fil infaq na hapa ni mahala napo pata pana kazi yake tunasema kipawa mbele si katika kila kitu hapa nazungumza katika maisha katika matumizi katika mipango ya majumba yetu msingi muhimu katika Uislamu kabla ya kuja katika maisha kabla ya kuja katika matumizi paka katika hukumu hizi za Kiislamu tunazozitekeleza Mwenyezi Mungu mwenyewe ameweka msingi huu wa aulawiya Panazuoni wauita mabda ul aham natumia neno aham kivipi mathala Watembea usita wa pwani. Sikilizani ni mifano ya kifikihi kisha tutakuja nayo kwenye maisha. Watembea usita, usita wa pwani. Mara wasikia adhana imeadhiniwa. Adhana ikiadhiniwa yamaanisha nini? Wewe watakikana uwekelee msikitini kufanya nini? Kuswali. Yaani wakati umeingia wa swala. Yaani wakati ukiingia wa swala asbahati salatu wajiba. Sala isha kuwa wajibu juu yako. Na watakikana uitekeleze iweke kando. Katika kipindi umeinua hatua zako wakimbilia msikitini, kwenda kutekeleza wajibu wa sala ambayo sala ni imadu dini, ni nguzo ya dini, pap umemuona mwanadamu anaoheshimika sikwambii muislamu mwanadamu ambaye yuaheshimika maisha yake na umri wake na kila kitu chake hata kama si muislamu mwanadamu si kafirun harbi yani si kafiri mpiga zita ameanguka maini huzama hayui kowea na huku sala yafanya nini ya kuamkua Panazoni wasema hapa wewe umekabiliwa na wajibu mbili. Wajibu wa kwanza ni wajibu wa kusali. Wajibu wa pili ni wajibu wa kuiokoa ruhu ya mwanadamu. Wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an, sio? Lipi sasa utanena wata swala ni nguzo ya dini, wata ni kaswali kisha tarudi kumshuhulikia huyu jamaa. Na hakuna watu wengine pale. Suala wanazoni wauliza hapa Aulawia ni nani Aula kwa mtazamo wa kislamu Ni kuswali ama ni kuoko wa ruhu Bila shaka kuoko wa ruhu Kwa hiyo uislamo kuambia Bata kuenda kufanya nini Kuswali Nenda uka muoko we Yule jamaa Hata kama wakti utaka ukutumia Waku muoko wa ule jamaa Utamaliza wakati wa swala Swala itatoka kwenye wakati waki utaswali kama Hini ndiyo tunawita mabda ul aulawia Na mifano ya kifikihi ni mingi Ni wapetu mfano wapili ni tosheke wakti ya uruhusi Mfano wapili mtu ananda Uko mwituni Hala chakula Imepita wakati mrefu Lau ataendelea ananda ile atakufa Sao manadamu ana limit ya kusubiri nda na kiu Mbe yake kilioko peke yake ni mita Uyusi Kuna jumbi la nyati Limianguka limekufa Lakini nyama ile Kwa msingi wa kiislamu ni haramu kula Haramu kula nyama ambayo haikutindwa Kitindo cha cha halali Sasa vewe uko kwenye hukumu mbili Kini uislamu wakwambia Wala tulku bi aidikum Ila tahluka Musiji toko meze kwa mikono yenu katika mangamivu Ukiwata kula utayua nafsi yako Ukila utafanya nini? Haramu Sasa uko kwenye haramu mbili hapa Haramu ya kuyua nafsi Na haramu ya kula uyusi Ipi ni awla zaidi Yo aya ya Qur'ani katuambia Fama ni dhurra gaira baghin 
wala adin fala junaha ale mtu akisongeka ale qadiri ya kuhuisha nafs kwa hivyo pale itakuwa kula mita si haramu kwa kipindi kile kwa sababu ya kuokoa nafsi hii ni mifano iko kwa mamia katika fiqhi ya tuonesha sisi tu mabda ul aulawiya lakini sasa tuje katika jamii yetu na hapa yataka uhodari wa kufahamu fiqhi ya Kiislamu na watu kufundishwa utakuta sisi mara nyingi kwa jina la kufanya ibada na mambo ambayo ni muhimu zaidi ule bwana alikuwa anataka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia ya rasulullah mimi nataka kwenda kupiga na jihad mtume amwambia alaka abun wewe una baba wewe una mama na watu wazima nyumbani paka yeye amtukue kumpeka choni paka yeye amuoshe akenda haja paka yeye amlishe akitaka kula mtume amwambia rudi wewe jihadi yako iko nyumbani wewe Mwenyezi Mungu amekuoko amekurahisishia kazi amekuletea jihadi ndani ya nini ndani ya nyumba wangapi katika sisi twakimbia majukumu yetu ya wazazi wetu na zijana zetu ndani ya majumba na wajomba zetu na nini twenda kufanya mambo kwa dia kwamba sisi tunaona tufanya ibada kwa sababu gani tumekosa kufahamu mabda ul aulawiya aula ni ipi nije katika maisha nimalize hapa leo twazoratesha uchumi wetu twaingia katika matatizo katika maisha yetu majumbani kwa sababu katika listi ya matumizi yetu na uendeshaji wetu wa maisha ndani ya majumba hakuna aulawiya hakuna kilicho bora ni kipi kitangulizwe sisi tuenda kwa matokeo simande watu wa kisasa ndio wale mtu wa matokeo ni mtu ambaye kile kinachomkabili ndicho hiko wewe umeamka asubuhi kuna nini leo kuna kuna kadhaa kuna birthday naifanywe leo wewe umeamka asubuhi kuna nini leo ni mfungo unataka kuendelea mandhari unataka na pesa ngapi unataka na shilingi 1000 mathala na kufanywe lakini mandhari japokuwa ni kitu cha furaha cha kufurahisha familia pokea mwezi wa ramadhani mathala pale nyumbani kuna mtoto ana deni amefukuzwa skuli pale nyumbani sijui kuna kadhaa hakuja kamilishwa na mifano ni mingi naweza kuyazungumza leo utakuta leo wale wanaokuja kufanya ile takwimu ya kuangalia watu maskini, kaunti maskini, wilaya maskini. Sisi mara utakuta tumewekwa namba tatu <laughs> Katika matajiri. Yaani kila ukiwa mwanzo wewe ndio huyambo. Kuna wakati mmoja ilitoka takwimu kwamba lamu iko namba ngapi? Namba tatu Una jamaa mmoja katika wasomi wetu ustai kumtaja jina hapa akinielezea mambo haya hata mwezi haujatimu tuko Mombasa anaambia ule jamaa alikuwa amewekwa ni msimamizi wa hiki kitengo alikuwa Muislamu msomali mimi nilishindwa kuvumilia nikamfuata jamani msomie nilipomwelekea nikamwambia hebu nielezee ni misingi gani mumeitumia mpaka kwenda kutuweka sisi ni katika kaunti tajiri ama wilaya tajiri katika Kenya tuko namba tatu hali ya watu namna hii hata hapa amu tembea zijijini leo shida ya mai shida ya tani nyuzi na yana kupe kwa hizo janareta transport wewe zamani nyuma kumbuka hapa mtu amekufa uzunguko ukizengiwa roja roja mzazi uko kule ataka kuletwa hospitali hujui utamleta vipi sio ukiamka asubuhi kenda pwani wewe utapata chombo hebu niambie mmetumia zipengele gani yule akamweleza mambo marefu sita kueleza yote hapa nataka kueleza baadhi moya mwanzo alimuhisabia hisabu ya ardhi na ulimika ambayo ukidivide na population wao waangalii kwa lugha ya mantiq bil fi'li wao waangalia bil quwa hawaangalii tayari wewe unacho waangalia lau ulitumia ardhi ile ungekuwa nacho by divide waangalia bahari 
plus mapato yanaweza kupatikana na watu endelea hayo yote hayamo kwangu ehe bakitembea vangia vaangalia ndani ya majumba vaangalia kwenye sakafu zetu mathalan katika kila nyumba kuna tv mbili mathalan katika kila nyumba kuna dishi katika kila nyumba sofa set katika nyumba sijui showcase yani zile priority zetu za maisha za upambe pamoja na kwamba yawezekana pale nyumbani kama na hizi ni zitu za mila na dasturi ya sasa wao waangalia mtu uve dhahabu mkononi ah mbo kwetu ni kitu cha kawaida za kupata mwanamke maskini hana chochote lakini uve bangili ngapi tatu nne wao wazipigia hisabu zile ukiziinvesti zaweza kukuzalishia pesa ngapi kwa mwezi na kwa mwaka Sijui tumeelewana vizuri sana. Nguo zilioko kabatini mathalan zikipigwa hisabu ukiziinvest zaweza kuzalisha nini? Kuna watu ukimpatia shilingi alfu kumi shekhe ni mradi. Ambao wewe uzive alfu hamsini mikononi na, mi, na, na shingoni na utukuzie mobile mbili huku na huku moyo shilingi alfu 30 moyo ishirini kisha wapiga mayoi na umesimama kwenye mitandao zishishie unena. Sisi huku ni maskini sisi tunataka kusaidiwa. Wa hawaoni hizo picha. Sijui tumeelewana vizuri sana jamani nini ninachotaka kukizungumza nifahamike stack kubomu zetu. Taswira tunayotoa kwa lifestyle tunayoishi ni taswira ya kwamba yale ni mambo ya ziada ikiwa nyinyi mwamiliki vile ehe haya mengine ni mnayo. We ala tasawuru msimama barabarani mtu amekuilia na full suit. Ah, ukiangalia full suit ile bei yake 1050, amebeba na briefcase, kisha ukwambia mimi si ana chai, ala niangalie na mimi shilingi 50 kando chai. Sasa wewe utamwangalia kutoka kitu mpaka wapi? <laughs> mpaka maguu, na unikoni. Kwa sababu kiwa yeye hutafuta shilingi shilingi 50 ya kunoya chai, hili vazi alolivaa ni mradi huu. Hapa ndipo mahala mimi ninapokusudia. Ndugu zangu wapendwa katika kumaliza upande huu nasoma hadithi zilizopokewa mbili nikhatimishe upande wa kwanza wa mada na tuambia ayuhan nas enyi watu la khaira fi dunia hii dunia haina khairi la tadbira fiha ikiwa hakuna mipango fanu tadbir hadithi nyingine yatwambia la mala liman la taqdira la muhisabu hana kamwe mali mtu asokuwa na mipango kwa hivyo kuwa nacho sio hoja kuwa na mipango kwa ulicho nacho ndio nini ndio hoja mpaka hapa nitakuwa nimemaliza upande wa kwanza ambao ni misingi ya fanu tadbir ilikuwa niingie sehemu ya pili ambazo sasa ni tafasil ma hiya turuq tadbir lakini wakti sidhani kama utatukundukia nafikiri tumebakisha kama majuma mawili twaingia mwezi wa ramadhani mtukufu insha Allah nitaisimamisha hii mada hapa ala amal Mwenyezi Mungu akinipa uhai na uzima na sote akitupa uhai baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tukipata fursa tutairudia katika sehemu ya pili. Kuna barua nimeletewa kutoka kwa kabla sijafunga hutuba kwa idara ya health ambayo yawatahadharisha watu wa Lamu County kwa jumla kuhusu masala haya ya maradhi. Na nafikiri sote twaelewa isipokuwa tuna mimi yale ndio yasoma kwenye barua sidhani kuna mtu ambao hayaelewi nikutana baishana lakini na mimi natawaomba idara za serikali idara ya health idara ya polisi na mimi wanipe nafasi kama walivyoteleta ya barua ni wape barua yangu ya mdomo watanisamehe wajua anasu ala dini muluki Watu siku zote wako katika dini ya wafalume zao na si dini hapa yani mnavyokwenda watawala ndivyo wanavyokwenda watu mnapokuwa mnapoonesha seriousness kuhusu haya maradhi na mkawa wa kweli kuhusu haya maradhi mtawafanya watu na wao wawe serious katika haya maradhi 
Lakini mwanapotuambia sisi msijumuike kama hivi tulivyoketi pia ikubali. Lakini kesho mkiwa na bibi yai mtakwenda kuyazana pale mkunguni mtatoka mpaka madi, ma, ma, ma OCPD na nani mwende mkawalinde wale kutezwe ngoma pale kisha siku ya pili mmoja mtuambie sisi lakini mtaka msifanye eh, darasa msikitini msifanye kat... hapa tuona kama tutatezana shere tatizo liko hapa na ndio utakuta watu hawana imani ingawa mimi nataka kuambia kutokuwa na mipango wa tawala wetu kusitufanye sisi tukahatarisha afya afya zetu haitupi sisi hoja hicho ni kitu cha kwangu kwa hiyo mwananchi aona mambo tofauti na mnavo mnavo mwambia barua hizi mnazotuletea msikitini mwataka muzitoe na mikunguni pia pili Polisi wanapozunguka barabarani kutaka watu wavae nini? Barakoa ambao ni sharia ya nchi na ni kitu kinachotakikana kifanyike lakini maoneshe wao wametoka kwa sababu ya kuwataka raia kuwalinda raia wasidhurike. Sio kufanya biashara. Zinazoendelea zaidi ni nini? Ni biashara barabarani. Kwa hiyo haya mambo kila mtu yanena ni lazima tuyanene wazi. Kila mwananchi ajua mimi na barakoa kwa biashara ya nani? Ni simple biashara polisi. Kwa ila kila Jumamosi mkipijwa na waya ndio mtatoka mshike watu kisha usikie mtu upe kwa kotini umalizika polisi mwenye tano, mwenye alfu kisha sasa watu wetezi barua tuzungumzie misikitini mtatufanya na sisi mashekhi kama nyinyi. Tuweni serious katika haya mambo. Corona iko ya athiri na tujilinde lakini serikali yetu yatufunda moyo katika baadhi ya mambo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tafjaliya min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi safa'u qulubi dhakirin wa idha qura'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alqur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. العصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم وصف قلوبنا بصفاء الذكر الحكيم وجعل من قلبنا إلى جنات النعيم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم